。这个原本属于我贺子宁的婚礼，新娘却不是我。现在的我，正关在一间阴暗的阁楼里，面对一个陌生人，他对我身体所做的事，他的眼神，我一辈子都会记得。妈，你事情出来的怎么样了？放心吧，都安排好了。昙、嗯、花败女，看他还有什么脸去勾引男子。局长，我会听话的，我会放弃男子。<笑>我会负责。一个月后，去银城找花。到底是谁？是谁？小姑娘，你应该是怀孕了。平日里勾引男子也就算了，你居然还怀了野种。和你的妈一样，都是个不要脸的贱人！我没有，你不能这么说我妈妈。妈，我能不能不要这个孩子呀、啊？我还要念书，如果有他的话就，就求求你行不？看在我曾经也是你女儿的份上，也看在我让出南枝的份上，你就答应我吧。妈，你看他还是对南枝不死心。这些都是你欠安安的，你占用了他的身份十六年了，你不是忘不了吗？我不让你忘记。别死！别死！别死！我怀孕了，我失去了一切，也包括那个原本属于我的家。为什么？为什么一点念想都不留给我？何子牛，你为什么退了？身为一个大学生，首先要品德过关。你看看，你看看，这是什么？你看看，这是学生能干出来的事儿吗？没想到私生活这么混乱，可得离他远一点。站在这儿干嘛？别走啊！碰到你这样的学生，我真是倒八辈子霉了。是你做的？对啊，是又怎么样？你已经完了，什么都没有了。我要是你啊，不如就死了，一了百了。<笑>你说这贺子明平时看上去很清清的，谁知道这私生活这么乱？他可真能演。一切都结束了吧？死了就一了百了。哎，你有什么想不开的啊？哼，好了好了，都过去了啊，没事。宴会的安排就按我说的去办。哦，对了，把我的包拿着。怎么是他？简安啊，真倒霉。女士，您的礼服。你们是怎么做事的？半小时前我就和你们店长说了，这件衣服宴会上要穿，怎么现在才送过来呀？不好意思，啊，下次您可以早点偷知店长，这样我们也好做准备。笑话，你们做事儿。
，还让我替你们装修。哎呀，我都说过了，这件衣服要用防尘袋装，这么脏我怎么穿呀？那我现在就给你送。不用。竟然是你，怎么现在过得这么狼狈啊？也对，听你那个不检点的妈，能给你什么好事？妈妈只是一个普通人，没你说的这么不堪。哼哼哼，啊，她就是个勾三搭四的女人，失踪六七年了，现在还不知道在哪个男人床上呢。现在胆子很大吗？简安，是你欺人太甚的。清醒公子。怎么了，南芝？他已经完全忘了我。这位小姐，哎，我我帮你捡吧。这不是我的戒指吗？你怎么偷东西啊？你凭什么污蔑我？污蔑？现在这个戒指在你包里找到了，证据确凿。七年前我们简家。也出现过一位见不得人的姑娘，丑事闹的是人间戒指。既然戒指已经找到了，只要你认了错，我们既往不咎。既然我们南芝都这样说了，那你就跪下道个歉吧。那就让警察来吧，让警察来还我一个清白。戒指是我送他的。Now you can feel it in your chest. Little like. You can't say that the jewelry is yours. Huo 哥哥，以他这样的身份，你确定？你要是还想和霍家合作的话，你还是把你那个低劣的手段收一下。霍总，我觉得这是公允。不言深的女人可不得琴棋书画样样精通嘛。呃，这位小姐，要不这样。你上去演奏一曲，这事就当做。行了行了，只让琴发出声音，叫拉琴嘛。庸俗的人只喜欢地位、财富、权力和影响力，因为在他们眼里，世界上真正的利益就是这些。不过是拉琴罢了，谢谢。霍总，今天的事情谢谢你，但这面戒指，请你拿回去。送你吧。这真的太贵重了。拿过去吧。把会员生送出去的东西，哪有收回来的道理？霍总，我知道这枚戒指它是限量版，并且上面的钻石价格不止百万，真的太贵重了，请您拿回去。你懂珠宝？我也不是特别懂，就是听周围的设计师提起过而已。你擒拿的也不错。那个，我就是小时候随便学的几堂课，业余的。的哎，顾总，戒指还给你，我就不多打扰。走。等一下，还不知道你叫什么。我的名字，微不足道。有姓微的吗？霍总，设计家他好。查一下七年前那个女孩，是不是和她有关系？是。为什么会想到她？我不管了，干啥？啊，门怎么开着？家里不会是进贼了吧？
，有他我就不怕了。干杯！你这么晚回来，约会去了？<咳>现在，况且说什么呢？我这样谁还不会有人要我呀？你哪样？我瞧着个水灵着呢。不过你干嘛呢？一脸不高兴的样子。嗯，我遇到了点不能的事情。嗯，不过啊，都是给人打工的，难免受委屈。这个时候多为孩子想想。会的，为了小溪，我会的。啊，话说回来。你得赶紧找个对象，这样娘俩就有依靠，不是吧？陈姐，哪有人上赶着给人打后爹呀、啊？你年轻又漂亮，再说了，买一送一这么划算的事儿，我看肯定会有人愿意的。行了行了，你就别取笑我了。我呢，只要小西孩子健康康、快快乐乐成长，其他。哎，对了，你户口的事儿我给你办好了。我有个开酒店的朋友，正好招人，你空了去试试。陈姐，真的？干嘛这么客气啊？我这边这边的卫生，哦好，还有，傅子林，还不快跟上？在我们酒店工作，有一点要特别注意，客人非富即贵，管好我们的眼睛和耳朵，否则后果自负。先安排工作，你去五楼，你去四楼，贺子林，一楼大堂就交给你了。是，去吧。表姐，长得跟个狐狸精似的，万一让霍总看见怎么办？霍总会来一楼，今天顶楼的总统套房你去，可别怪我没给你机会啊。继续，贺子宁，二十七岁。宁城嘉明县鹤村女士，高中毕业，六年前和他哥哥进城打工。农村出身，嗯，高中学历，会钢琴。抱歉，霍总，受到调查送了。人就在那，去吧。呃，是。我是沈南风。对。城西的项目，霍氏这边的报价是三个亿。站住！送货。霍总，这位小姐可能听到了我们的报价。我没有，我真的什么都没有听到。你想怎么处理？我准备先把她送回大三主管，在项目出来之前，先限制她的人身自由。今天的事我真的不会说出去的，但如果惊动主管的话，我这份工作就没了。所以霍总，拜托了。你让我怎么相信你？你可以派人二十四小时监视我，直到不会影响你的这份合约。二十四小时监视你？你为什么要付出这个人力成本？我可以跟你签保密协议，如果我违约的话，你就让我赔偿高额的违约金。不缺钱，可是我缺钱呀，所以为了钱我死都会保守这个秘密的。你不怕我骗你啊？我相信您的为人。这样吧，我有个主意，你做我的替身管家，我和我的助理二十四小时监督你。替身管家？不愿意啊？哦，好，谢谢霍总。霍总，这这恐怕又是个掉头的。我乐意。
，不怎么我在这打扫卫生呢，你先出去吧，等我打扫完了你再见。老聂，陈志啊，注意我。不我今天确实是没来得及换衣服了。哎呀，不是很方便我们这么近距离的相处。怎么了？不想要跟我一起洗澡啊？嗯。霍总，七年前的那个女孩有消息吗？说，排除宴会上的千金，那个女孩很有可能是个普通人。当时贺小姐正好在减价，莫非？我在她身上没有看到那个蛇形戒指，可能那女孩不是她。怎么没有进去呢？我是进去和他们一起。不行不行，我得帮忙进去。哎呀，好烦啊！不行，我必须要进去。贺三娘，你必须要严词的拒绝这种不正当的称谓。霍总，我觉得您昨天的行为，您您就出去。贺子宁，你留下。你刚说不合适是怎样？还是这样？不是，胡总，不是你想那样，这样好像不太合适，胡总。如果你要是对我有意思的话，我可以配合你。谢谢胡总好意，但是还是算了吧。你耳朵都红了。奶奶，您怎么来了？南方明说你房间里住了个姑娘，我来看看呀。<笑>奶奶，不是你想的呀？啊，林夏，你老大不小也不该结婚啊，你总不能跟南风一起过一辈子吧？要不你今天晚上就跟我回家相亲。那，她是我女朋友。真的？配合我。要不然我扣你违约金啊！是的，奶奶，我们俩是男女朋友，我们都是在一起做的。真的假的？我本来想的是带他回老宅去看你呢，没想到你自己来了。真的？你呀、啊，想好就成、啊。总算盼着你成家了。<笑>早些时候啊，怀孕是不是？来，别盯人家看了，快回去吧。好好好，我不打扰你们了啊，小贺啊，常来家里玩啊。好嘞，奶奶，<笑>拜拜拜拜拜。我们俩把合约签了。契约，女友合约，即日起，乙方作为甲方名义上的女友，合约为期三年。在合约期间，所有需要乙方出现场合，必须随叫随到。乙方需要履行女友所有义务，不许和别的男人有任何肢体接触及精神暧昧。霍总，你这是在控制我的交友圈啊！作为回报，甲方会提供丰富的报酬。合约结束后再附赠你一套别墅。那我有个问题。你根本就不缺女朋友，为什么要找我呀？家里着急啊。如果你要是同意的话，那这份合同即将生效；如果你要是不同意的话，那你就将会失去这份工作，或是以及或是旗下的所有的公司都会拒绝你加入。好，我可以答应，但我也有一个条件，我不接受任何的亲密接触，这样对你对我多好。好，霍总
。你带我来这种地方做什么呀？约会，让你先熟悉一下女友这个身份。首先，不准叫我霍先生，叫我名字。严深。第二，要记住我的喜好，我芒果公民。第三，不准道歉。抱歉。哎，小娘，你大哥出事了，说是需要一百万。陈姐，陈姐，到底怎么回事啊？小娘，你大哥在高速上出车祸了，腿断了，腰也折了，医生说要尽快治疗，手术费就得一百多万呢，咱家哪有这个钱呢？现在怎么办？怎么办呢？梅水姐，我想办法。怎么办、啊？这么短的时间，到哪里去借这么多钱啊？喂，珊珊，我想请你帮一下忙。最近确实有点急需钱，你可以先借我一点吗？你放心，我很快就会还给你的。子宁，抱歉，我最近家里比较困难。哎，子宁，我最近也很倒霉呀、啊，刚被女朋友骗了钱。我最近刚存了一个一百年的定期。等到期了，我马上借你。魏延山，喂，你在哪儿？我马上回来。对不起，对不起，对不起，我来晚了。一声招呼不打，就把自己男朋友抛掉，这就是你的态度。抱歉，我说过我不想听到抱歉。给你两天时间，好好想想如何当一个合格的女朋友吧。我先走了。你听说没？新一届的歌唱比赛竟然在我们酒店举行，而且奖金有一百万。奖金一百万？就你。得了吧，听说这次乔氏娱乐的当家花旦简安安也会参加，你可是我的偶像，<笑>不知道我行不行？贺子宁，你也要报名啊？就凭你，拿什么跟那些专业歌手比？陈姐。现在是什么情况？小宁，医生说没有几天了，我打算把郊区的房子卖了。可是房卖了，你以后住哪儿啊？没关系，我会帮你一起想办法的。你好，我想报名。那你先把他们两个人带过来。到底写不写？不写我就下班了。我填。好吧，我来呢，可以了。好，哎，没事，是是你啊，对了，那天在宴会上是是,是我误会你了，不好意思。嗯，你不用道歉的。我们之前是不是认识啊？你总感觉好像。乔先生，你想多了。其实我们一共就见了两面而已。相恋很特别啊。你怎么在这儿？我来参加比赛。咦，不合适吧？你怕了？那这。啊，刚刚为什么不想来参加比赛啊？他以前当众出过丑，我就担心、哦、他心里有阴影。希望他能理解你的好意。但这，你会助我一些胜利吗？当然了，加油。嗯、感谢我们的歌手贺子宁刚刚精彩的演唱。这些年倒是有点长进。简安，你要做什么呀？你可要想清楚了
，这就是能接近难治的代价。哎，干嘛呢？我跟你们说啊，公共场合闹事儿会被取消比赛资格的。哎，你不是那个唱歌好听的美女吗？你有信心成为明星啊？嗯，不是很想。你不想在舞台上受到别人的鲜花和掌声？不想。那这样，加个微信吧，行吗？我也吃不了你。嘿嘿嘿嘿嘿，不，不好意思，不好意思。哎，哎。Baby, you, kind of no、Nathan, 叶晨，叶晨，我跟你说，刚才我见你大美女，唱歌巨好听，我跟你说，哎，就，就他，就他，我要了半天联系方式，死活不给，怎么？你要问我的女朋友要联系方式，你女朋友？别闹啊，我可不相信。那你看好了。哎呦我去，你做个人吧。怎么，有意见？我怎么可能有意见？那么多美女认为我跟你有意思，我怎么可能有意见？原来你也以为我对你有意思。OK OK OK。第一次见面，你高兴啊，嫂子？跟我握就可以了，手都不让碰。我先忙，我先走啊！初赛很成功，复赛加油啊！我先走，兄弟。什么意思？什么比赛？就是一个很小的比赛。你不说，我自己去唱。哎，是霍氏的唱歌比赛的。为什么参加？我大哥出车祸住院了，他需要很多钱，我实在没办法，所以才会去。那你为什么不告诉我？毕竟我们只是嗯契约男女朋友嘛，确实也不太好意思开口。你是觉得我不值得依靠是吧？不是的，抱歉，霍总。我不想跟他道歉。哎，霍总。哎，贺小姐，又见面。怎么哪儿都能看上你啊？难吃啊！你看他，看着你的面容跟欺负你。哎，贺小姐，是这样，我们安安真的很需要这次冠军。我可以给你五十万退出比赛。五十万啊！五十万啊！不行，贺小姐，你是觉得钱不够吗？这样，我们可以加钱。怎么样？乔氏就是靠这种暗箱操作才进行起来的吧？你以为就凭你能和乔氏对抗吗？你别忘了，七年前，那你真的要在乔先生面前提过去的事情吗？嗯，好，拭目以待。贺小姐，霍总让我为您准备的礼服。替我谢谢霍总。霍总说了，您不用说谢谢，这都是您应得的。先走了。乔总，霍总让我转达，管好你的女人，否则两家合作到此为止。霍总，礼服已经给您送到了。霍总。您既然那么关心贺小姐，您怎么不自己去送呢？你嫌工资太高了是吧？<笑>我正期待着年底加薪呢，我天天看见贺小姐一个人就把他们两个人说得哑口无言。他向来还是你聪明，我让你查的事情查怎么样了？啊，我调查过了，贺小姐的哥哥确实是急需一笔手术费，但好像并不是完全没有能力支付。这医药费啊，也得存上了。病人的病情正在恶化，你们家属要尽快做决定。霍总，我们谈谈吧。
来生，我们谈谈吧。说。那个，我大哥他生病住院，需要做手术，需要点钱，我可以先给你借吗？我分期给你。多少？一百万。这次你帮了，那下次呢？你有没有想过，他们根本没你想那么困难？其实我大哥他们对我真的很好，真的不是你想的那样。跟我有什么关系吗？是啊，只是契约情侣，他有什么义务管你的事？对不起，我总，就当我没说过吧。霍总，你怎么不告诉他，霍家除了郊区，在市区还有一套别墅呢？有些苦，他自己尝到了，才会记得更深。听明白了吧？明白了。子宁，你怎么也在这里啊？小宁，这是你朋友啊，我跟你很熟吗？啊，也这样吧。听说你家里人生病了，需不需要我帮忙啊？陈姐，先找地方等我一下，我们再聊聊。简安，你又想耍什么花样？我耍你了，你又怎么样？既然你不需要的话，那就祝你此行顺利喽。好，走不送。喂，你在哪儿？在医院。晚上有个宴会，我去接你。宴会。好。什么？我们明明凑齐了钱呀！霍总，你晚上哪来的晚宴？啊，我这就去准备。陈姐，怎么回事啊？小宁，我们才凑齐了钱，现在就不能做手术了。外科能做手术的大夫都去省外开会了，至少需要一星期才能回来。可是手术我们也早就约好了。怎么会临时安排一声外出呢？怪你们筹钱太慢了，打乱了计划呀。这不合规矩，你帮我们想想办法吧，好吗？好啊你，你你居然收赔钱！希望医生帮忙撒个谎，那两个人无论做什么，我都不希望他们如愿。这么贵重的礼物。你怎么能不敢放呢？这是我的东西，我想放哪儿，用不着你管。你的？哎呀，怎么是你啊，子宁？看来这手链的主人找到了。你都知道了，我只不过是给你点教训。简安、啊，那可是条人命啊！是又怎么样啊？那还不是因为你这个扫把星，是你害了他呀？乔先生。南芝，南，你骗我！去，佳敏，你觉得蒋南芝如果知道你的真面目，他会喜欢你？贺子宁，你这个贱人！你下次别让我遇见你。黄先生，我跟你不一样，他是我的哥哥。我见死不救。姐，别担心了。你好，四号床该缴费了。哎，我来吧。怎么样？还是我来吧。你回去好好睡。陈姐，刚才咱们不说好了吗？放心吧。谢谢啊。资助人沈南风，哎，走路看路。
谢谢你帮我哥哥。谢我干什么？霍总早就安排我处理这件事了，他没和你说吗？霍延生，为什么？不是通天宴会去了吗？进来吧。霍延生，医院的事情我跟你道歉，对不起，是我误会你了。体贴下属，这不是老板应该做的吗？谢谢你啊。怎么，现在不觉得我冷眼旁观了？不是，我也是被简安给气坏了。嗯，你们俩有矛盾？没有，可能就是比赛的时候，我们俩是对手。送你的。不行，这个我真不能收，尤其我知道我给我女朋友的。哎，好嘞。我记得，你之前还有一条别的项链。嗯、哦，那个我工作的时候不太方便，所以就放家里了。我给你送的，记得点赞。还有，明天我要带你去见一个重要的人。这就是你说很重要的人。你的家人就是最重要的人。嗯、小宁，这位是啊，这位是资助大哥的人。他叫霍延伸，你好、哦，你好，叫我小霍就行。啊、哦，嗯，你是谁啊？他是我和贺大海的孩子，叫贺晨曦。晨曦，你带叔叔进去坐啊，我和小宁进去睡。啊啊！陈姐，你这是干嘛呀？你先告诉我，你和那个小伙子什么关系？他是我老板啊，是那老板，男女朋友吧？陈姐，别胡说，不是你想的呀。我还不了解你，你平时恨不得避开天下所有的男人，只剩老板。真的不是你想的那样，陈姐。我跟他的关系就是，哎，比比较复杂。哦，对了，陈姐，那刚才你说。晨曦是你跟大哥孩子，你傻呀？这男人其实心里都介意自己的女人生过孩子，等你感情稳定了再说也不迟。这样不太好吧？并且我们也没……哎呦呦呦！你刚刚不是说你们不是男女朋友吗？哎，好了，自己还没想好的话，孩子的事儿就听我的啊。嗯。我我帮你，陈姐。小宁，谢谢你帮了我这么多，这是我们留下的一套房子，房产证你拿着，改天我们去过户。这么急去哪？我得着急去找一下陈姐。我为之前的事情，有个非常抱歉，是我误会了。之前说过，我们之间不用投保钱。看来你已经知道该怎么合格的去做一个女朋友了。哦，我一定会非常好的履行合约上的义务，请您放心。接下来怎么做？哎，不然我跟你做顿饭吧。你还会做饭？我做饭还挺好吃。那你做一次，我来捧场一次。南芝，还在忙呢。啊，该吃饭了。哎，你怎么了？没事吧？应该是最近工作太忙了，没休息好。赶紧坐下休息一下。我都跟你说了多少次了，让你保重好身体，工作不要这么忙。你就是不听
没事，放心吧啊，我还等着娶你呢。知道就好。啊，对了，我最近啊，总梦到过去的事情，梦里有个人告诉我，我忘了他，但具体是谁，我也想不起来，好像是个女生，年纪不大，高中大学的样子。啊，南枝，我跟你从小一起长大的，我怎么记得有这样的一个人啊？哎，啊，你那儿还有我们以前的照片吗？啊，你忘了？口袋烧掉了。啊，也是。好了，别多想了，没准你忘掉的是以前的我呢。赶紧吃饭吧。哇，好香啊！喂，是我。你知道该怎么做吗？沈经理，你找我什么事啊？小慧啊，你是个好苗子，霍氏呢也有意好好培养你们。有一个饭局是我们霍氏的合作对象，我想要不你去一下？呃，谢谢经理的好意，饭局我就不参加了。小慧啊，这种机会很让人求都求不来，你可要考虑清楚你的前程啊！但是我没有继续唱歌的打算了，对不起啊。等等，这可关系到霍氏今后在娱乐圈的发展，不能因为你一个人毁掉所有人的前程吧？那既然如此的话，为什么就我一个人去啊？什么叫你一个人呢？小张会陪你去。安安他们早都过去了，他们都去了，那您不早说，那我去。迷迭会所，早去早回啊。好的。人已经过去了。不好意思，我走错了啊。你要去哪啊？我走错房间了。哎，没走错，等的就是你。走吧。还认真干什么？给我追呀、啊！有什么事和我老大说。两位大哥，刚才不好意思啊。老大，就玩归玩，闹归闹，总不至于玩出人命吧？谁跟你玩？谁跟你闹？信不信我弄死你啊？你不是跑得很快吗？我倒要看看是我的刀快呢，还是你的腿快？别，别，我，我是贺子宁，放开他！下手这么重干什么？把人打死了怎么办？老大，死了，赶紧闪呐、啊！哎呀，南正，南正，南正。你看，陈志远，你好，好看。说话呀，好不好看？我们家穿的很好。乔丹志，乔丹志，什么情况？贺子宁，你给我让开！南志，南志，南志，你醒醒！贺子宁，你真是个扫把星，都是你害的南志。嗯，是。子宁，我们走。你不可能永远这么走。贺小姐受了惊吓，伤伤口需要好好养护。医生，这都我好，差不多了，我现在就可以出去，没必要再待着。正在受了惊吓
对对对，需要留言关他，我这就去办手续。本件事情已经交代清楚了，是霍氏那种人员所造成的。我现在派人去处理他们，我可是为了你的事情一晚上都没有睡。我操，你一晚上都没睡呢？嗯，快快，上来休息休息，你快身体就不错了。哦，乔先生腹部的伤口没有伤及到要害，现在比较麻烦的是他的脑部。怎么说？今天前他出过车祸，目前来说他脑部的淤血有松动的迹象，有可能恢复记忆。这是个好消息。是说，他有可能恢复记忆。呀，哎，伯母，南芝怎么样了？啊，南芝他没什么大碍。你说实话，我儿子到底怎么样了？伯母，南芝他他伤得很重。要不是，要不是我帮他挡了一刀，你就再见不到他了。你说什么？我，好孩子，多亏有你了。这个不比以前那个强多了。好了，不要再说了，这件事就这么定了。伯母，哎，安安，来来来，安安，你和南芝订婚这么久了，伯母做主把你的婚期定下来，你看怎么样？真的？嗯，我等这一天真的等太久了。好孩子，我呀。这就去和亲家母商量啊！谢谢伯母。霍总，这是新来的一份请帖，给你放这儿了。家里，我就是在想那个，那个唱歌比赛一结束，好像没什么事儿做了。那不是乔姐你家的婚礼吗？你可以替我去。顾小姐，嗯，这是你的请帖。真的也有我的请帖啊？不应该啊，简安那样的人怎么会邀请我？哎呀，这你也送来了。不是这个，之前不是就是。么？以后除了我以外的男人，再给你送东西，一律不准拿。好，我知道了，仅此一次。嗯。没有这样，我就想了。过来，忘了什么了？南城，好看吗？我知道，你不想这么早结婚，可是那么多宾客看着呢，你能不能给个面子，好吗？爸，让小姐去收拾你的行李。不好意思，你的行李是假的
这份请柬是乔氏送到过世的，怎么会是假的？我送的，有你。先不好意思，小姐。我有话想跟你说，不太方便，或许您的妻子可以。兰芝，斌哥都在等着呢，你先过去一下吧。我警告过你，他离兰芝远一点。你看到了，跟费贴上来了。那恬不知耻的小贱人，还敢出来勾引男子，赶紧滚！贾阿姨，今年过去了，你可真是一点都没变呀、啊，连妈都不知道叫的，白养了你这么多年。咱们的情分在七年前你们把我赶出家门的时候，就已经没有了。那是你欠我们简家的，要不是因为你，阿妈也不会流落在外，我的丈夫也不会死。妈，这么多宾客看着，你这样吵吵闹闹的，多丢人啊！妈不跟他计较，妈出去看看外面大厅装饰怎么样。还记得，刚回简家的时候。我们也曾经昨天相处过一段时间，那时候你带我出来玩，就在这座院子，真没想到这么多年过去了，你还记得？那是我第一次见你，让你走路，就在我的订婚夜里，那里同样是热闹非凡。不是吗？那个人是谁？七年前害我未婚先孕的人是谁？贺子宁，你自己和野男人鬼混，找我干什么呀？对不起，贾安，我错了。求求你告诉我他是谁，好不好？救命！救命！求求你了！救命！我不知道。你自己的私生活不检点，就别怪找不到孩子他爹。让我们有请新娘登场。接下来，我们一起回顾新郎新娘的甜蜜过程，请看大屏幕。一零二十场，为了做梦想。现在整个做了之后，我都觉得自己特别的惊艳。关掉，关掉，关掉！是你，是你，是你这个家人换了我的婚礼！都给我闭嘴！兰芝，兰芝，兰芝，兰芝，兰芝，我们继续完成婚礼吧。真没想到，简家大小姐还是变脸高手呢。叫她平日那么嚣张，现在脸可丢尽了，还霸凌别人，太过分了。子宁。子宁，我想跟你说，子宁，子宁，我想起了，我全都想起了。这七年是我弄丢了的，但我一直爱着你。我们在一起的三年，所有的点点滴滴我全都想起了。我今天应该要娶的人是你，而不是简安。我们还能回到过去吗？银山，我还能回去吗？简简南之，你要知道，你娶的人根本就不是我，是简大小姐简安。子怡
。先生，先生，我跟乔南枝之前是认识，但那都是以前的事情了。不要生气了，好不好？这么快你就放弃了？我没有生气。那你刚才为什么抛下我自己走掉？我一想到他一会儿就要亲了呢，我恨不得现在就去找他。不是啊，其实我们在一起的时候，你少了吗？伤也没有过。当然没有了，我保证。我可不相信什么一见钟情，但是。情投意合，从我第一天见你的时候，我就知道你是我。那现在算是真正的男朋友了。从现在起，我也做朋友。啊，那你怎么那么多钱呢？我可是把我自己赔给你了。休息吧，我什么都想起来了。我和他错了七年，从今天起，就让这个错误结束吧。那我呢？我们也相处了七年，我不相信你对我一点感情都没有。况且贺子宁他已经……这七年，我乔氏娱乐待你不好吧？啊，兰芝。我不同意分手。现在，所有人都知道我们举办了婚礼。你要是敢去找贺子英，我就让全世界都知道，她是个抢别人丈夫的第三者。跟我抢男人吃，那个小贱蹄子，跟他那个妈一样的不安分。你放心，妈绝对不会让男子被他抢走的。那我该怎么做？这样了，小猫，还能怎么办？事情都已经这样了，既然留不住他的心，那就留住他的人。好了，不用盼，我就是几只老鼠。那几只老鼠就已经够用了，你才能看上的地方。这咋了，大哥？我住在这种地方已经非常好了。哦，对了，你是第一次来我家里吧？嗯，做些好吃的。走。来，尝尝我做的饭吧。好，我马上回去。我得回趟老宅了。走，我做的，吃完再走。马上，快点。奶奶，找我回来什么事？严生啊，姑姑听说你跟一个穷丫头走得特别近，这可不行呀！这要家世没家世，要学历没学历的。还是和小何分了吧。为什么？还是和小何分了吧。为什么？你不是挺喜欢子明的吗？前几天啊，你找出你爷爷、啊，嗯，他要跟你见他们亲，是简家的孩子，大事背景都不错。简，他结过婚了。那不是没结成吗？结婚了也能抢啊！你这么大个人。墙角都不会挖吗？严生啊，你就听奶奶的话吧。奶奶
。我最后再说一遍，我这辈子只认定自己。查一下，简安的婚约是怎么来的？是，我走。喝晚了，你今天还过来吗？你早点休息，明天我过来帮你搬家。子妮，我们能见见吗？我在老房子等你，你不来我不走。我就知道你会来的。你还记得他吗？如果我以乔南之的身份再次向你求婚，你还会嫁给我吗？之前是我弄丢了他。也弄丢了你，哟！你再高一点，哎，慢一点，吓死我了！简安同学，你愿意嫁给我吗？可不可以再给我一次挽救的机会？明知，你不可能了。你是不是还在生我气？我知道都是我的错，才会把简安认成你。你能原谅我吗？我已经结婚生子，你怎么可能和别人在一起呢？什么不可能？你虽然是把拉环找过来了，可是拉拉环的人早就已经变了。我只不过是失忆了。新鲜的果子最甜。去哪了？我买菜去了，这不为了欢迎你吗？菜呢？哎呀，都给你提醒我，我拉菜场去了。回来，菜我已经买好了。好吃吗？抓住了我的心。今天穿成这样去见谁了？去见乔兰芝了。其实我穿这样也不是为了见他，我主要是为了见你。事情，我很抱歉。又不是你的错，你没有必要道歉。又不是你的错，你没有必要道歉。哎、嗯，你手怎么了？你看手烫了。给我看看。他疼吗？这么吹还真不疼。三、二、一，你没有袜呢？哇！哇哈哈，你不觉得好玩这个？嗯。哎，最近相处不错呀。嗯，是还挺好的。嗯。可是那晨曦，你这个时候想那么多干什么呀？对呀、啊，那我下次给你送点别的好不好？不要，不要给妈妈说。嗯，哇，阿晨曦，今天乖不乖呀、啊？嗯，你还有。你又去见何子牛了？找他有事？有什么事是我不能知道的？你是不是忘了？你现在是一个有家室的人了？你是不是忘了？是因为你假冒简安，我才跟你在一起的。笑话！我才是简安安，是他闹成我。如果回到原点的话，你本来就是我的。七年了，看在七年的份上
你离离我好吗？我爱的是子宁，这七年，我只是基于责任。是你告诉我你是我的未婚妻，我才跟你在一起的。你从来都没有爱过我吗？没有。啊，江南之，这是你逼我的。你对我做什么？是你自己吃下去的。南之，你还是一点防备心都没有。如果到，就分掉。南之。你只能是我的，顾总，简安安的一系列资料都在七年前被烧毁了。烧毁？是的，乔姐两家故意压下了当年的爱情，这七年来，简安安就好像换了一个新的人，以乔南枝的未婚妻子居。看来简家并不知道有何家有何月，否则他们也不可能会跟乔家离婚。既然有人性情大变的话。那么这个人就是关键，我会立刻调查安排。列车，幸福幼儿园。啊，啊，是。妈咪，你你和霍叔叔在一起是不是不要谈心？不会啊，你是妈妈最爱的孩子。我你怎么来了？正好路过，载你们一程。那你觉得？晨曦可爱吗？很可爱啊。啊。啊你这叫霍吧？玉婷啊，她出去了，得晚一点回来。你呀、啊，多等她一会儿。啊，跟你说也是一样的。啊、哦，那你找我有什么事儿？小西是不是你的孩子？是啊，他是哪家医院出身的？呃，啊、呃，那个仁和医院，呃，仁德仁德医院。<笑>你看男同志嘛，<笑>这种事情你记得不是太清楚。等那个孩子他妈回来，他喜欢吃什么水果？呃，芒果啊，对他喜欢吃芒果，这一天能吃两个。他芒果过敏。今天我去幼儿园了，小西是贺子明的孩子。对不起，他的父亲是不是姓乔？这个不知道，孩子不说，也不知道我们谁。那我先走吧。小宁七年前。怀孕调和是我老婆救了他，但是这七年来他帮了我们很多，他是个好孩子，他就是命太苦，你可不能辜负了他呀，啊。严生，我生过孩子。哎呀，那个空调好冷。我来了，我来了，我来了我给你拿杯牛奶，你喝点吧。哎，严生，我还有事，自己喝。哎呀，也不跟我说句话吗？啊、哎，谁是你？哎，我刚喝过呀。这么大的动静，找我们什么事儿、啊？自然是你感兴趣的事儿。这个孩子你应该见过吧？你就不想知道这个孩子的母亲是谁？你知道？他可是
父子娘的儿子。至于父亲，不知道是哪个群下课呢？你告诉我这些做什么？子宁啊，他是一个私生活很混乱的人。你想让我相信你，总得拿出点成绩吧？你想知道什么？七年前，乔简两家烧掉的那些残乐的。到底隐藏什么？这是贺子明让你问的吗？我不太清楚，毕竟时间过去这么久，谁还记得当年的事？那我请问有什么需要的吗？请问有什么生日礼物是适合送男朋友的吗？相机你带着吗？喂，严神，你在干嘛呢？我在忙。好，既然你在忙，我就不打扰你了。贺子宁那边的动向，你继续盯着。如果他和贺延生掰了，你记得通知我。是。贺总，找我什么事儿？听说你们乔氏最近在往地产方向发展，霍氏的地产项目可以交给你去做。霍总为什么要这样做？我想知道简安小叔经营了什么。你说说自。你是说安安小时候？对，他在简家的所有经历。冒昧问一句啊，霍总为什么这么想知道他小时候？这好像和你没什么太大关系。好，那我就告诉霍总，我和安安呢，从小在一起长大，青梅竹马。他从小就很聪明，而且好了，知道了。霍总，那霍总先忙，我先走了。那霍总先忙，我先走了。霍总，觉得这份资料你几分真？你觉得我会相信秦迪的话吗？这份资料倒是很有参考价值，他倒是难得聪明了一次。他们到底在隐瞒什么呢？简安刚过来的时候，他喝的是什么饮料？好像是柠檬汁。简安女喜欢甜食。霍总和资料互相冲突，所以资料和简安真实情况是不符的。这也太奇怪了，资料上的简安和现实中的简安就仿佛是两个人。是不是现在的简安他不是以前简安？那和霍总订婚约的那个简安到底是哪个？那就得看谁认识老爷子了。查吧。哼。哎。简安，你我都看到了，他是不是跟你说我是一个私生活放荡，不是个好人？然后你是不是这么准备相信他呢？我就知道你被他迷惑了。像就像非常像，但是我想告诉你，能不能别被他迷惑了呀？因为你被他迷惑了，你相信他，我会很伤心的。我差点就被他迷惑了，但是，我收住了。你觉得我听到了什么？其实我确实也有事情瞒着你，就是那个晨曦，他是我儿子。但那是七年前的一次意外，我不敢跟你说，我是怕你介意。只要你和我在一起，一切都会好。对了，我还有一件事情想跟你说。说。嗯，你今晚有空吗？有点累了。
阵，我有点紧张。别紧张，奶奶你见过的。哟，这么黏糊啊！我是不是该抱小侄子了都？怎么就你一个人？别提了，女伴太多，来了俩，掐起来了，现在还在医院呢。那你去照顾吧。OK OK， 你们俩忙。奶奶，明天我给你带过来了。我知道，我要见的不是他。奶奶，他才是你的孙媳妇。小贺呀，如果你愿意，奶奶可以认你做孙女，但是你和严深不合适，他有自己的未婚妻。是吗，严深？子宁，站住！你要注意自己的身份。哎呦，我心脏又不舒服了。我答应还不行吗？好点了吧？哎、子宁，小心也是啊，你和安安从小就有婚约，好好照顾人家，听见了没？放心吧，奶奶，怎么能让霍哥哥照顾我呢？那肯定是照顾霍哥哥呀。哎<笑>，好孩子，跟严先跳舞去吧。走吧，霍哥哥。霍哥哥，刚刚奶奶说了，让你好好照顾，你要不要跟奶奶的话呢？不过刚刚你的女伴儿好像很开心啊。你先看看乔南是去哪。就算是这样，你还要选择他吗？对，他就是比你好一万倍。就算他未来会抛弃你，我也选择跟他在一起。你什么意思？简安安现在是你亲口承认的孙媳妇。子宁，我和简安的婚约已经不作数了。你要是还愿意的话，我们还能和以前一样在一起。这次我一定会好好的照顾你，而且我不介意你的过去，只要你把孩子送养，你和他的一切我都可以不在乎。好吧，子宁。我不愿意，为什么啊？我们明明以前那么相爱，为什么不能在一起啊？你说了呀，曾经很伤心吧？喜欢的人和别人在一起，我曾经那么相爱，为什么？为什么？你放下，钱安之。我的孩子就是我的生命，你要让我为了你放弃他，这辈子都别想。霍哥哥，我们是一样的。明明我才是那个最合适他的人，可是他不惜逃婚的代价也要和贺子宁在一起。别拿我和你下结论。那是因为贺子宁的原因，他有你就算了，还勾搭南枝，不知廉耻。我们合作吧，怎么样？什么霍子宁？之所以现在这种情况，那是因为贺子宁不知检点。还记得我给你的东西吗？只要我们曝光了，让贺子宁身败名裂，到那个时候，他就只能依靠你了还能没有你好，很好听，我很喜欢。那你能原谅我吗
。那你，你要给我一个解释吗？今天的事，确实是我奶奶逼的。我知道伤到你了。那他呢？你的未婚妻，你从来都没有跟我说过你有一个未婚妻啊？那我呢？我是第三者啊。我都不知道是谁，但是我可以告诉你的是，我能解决处理好。可以请你听什么？今天光顾着生你气了，都没怎么还给你跳支舞子宁，我以前拥有过一个女孩，不是你想的那样，是我被人设计了，所以伤害到了女孩。你现在，你知不知道？你知道轻描淡写的一句话，那个女孩她承受了多少？满满，侮辱，她的一辈子都毁了。我知道，所以我们承担起了责任。刘森说的。能不能别跟着我了？子宁，是简安骗了我。一直爱你的乔南之，现在你有你的生活，我也有我的生活。为什么过去不能和现在一样呢？子宁，你知道我是爱你的。乔南之，你记不记得晚宴那次，简安拿出戒指诬陷我，而当时你在干嘛？在包庇他，维护他。你知不知道，要不是霍延生的出现，我的后果是什么？我当时只是为了。为父求见明月。明月，七年前也是这样，在你跟简安的订婚宴上，我被简安关在阁楼里，你知不知道我遭遇了什么？跟一个陌生男人共度一夜，未婚先孕，被简安大肆宣扬我被退学，我的一生都被他毁了。你们在干嘛？你们在甜蜜的度蜜月。对不起，这就是你想要的答案。对不起，对不起，我不知道发生了这样的事儿，我会调查清楚的。你再给我一次机会。不用了。子宁，我要你身败名裂。人呢？这么抽，不会分手了吧？真的假的？哎，没事，都是小事儿，不就是婚约吗？你随便找个理由，不能不能瞒就行了。七年前，我和那个女孩共度过一晚，我得对人家负责。这么劲爆？哎，不对。人家需要你对人家负责吗？如果人家不需要你对人家负责，你瞎负责个什么劲呢？我跟你说，你就是想不明白。走走走，我找个地儿，咱俩好好聊聊。走走走昨晚喝酒喝多了，我看家里又没人，我就给你送到公司来。他昨天准备回去。霍总，您上次让我检查的事情有结果了。说，简安安确实是简家的大小姐，可是十七年前那时的简安安却不是现在的简安。简安安换过人，难道他不知道有婚约吗？是的，李宁签下婚约的是当时的简安，他幼时救过霍老爷子，霍老爷子便与他许下了婚约。只可惜你们还没来得及见面，他就离开了简家。是他？嗯，当时简家弄错了孩子，本来想两个孩子一块儿养，不知为何七年前他突然被赶出了简家
，他的母亲也吓得不轻。你说子宁是不是当时那个女孩？抱歉，霍总，这件事情当时我们也调查过，只可惜她没有出现在现场。宁宁，你还是不肯原谅我们。我可以理解，事已并非你所愿，但现在你确实给我带来了困扰。为什么？我们明明之前在一起那么好，为什么再给我一次机会好吗？放手！再给我一次机会，放开他。子宁，你还记得你小时候救过一个爷爷吗？是，他跟我说等他孙子长大以后娶我。他就是我的爷爷，你就是我的未婚妻。你不开心吗？严生呢？你既然已经承诺过另一个女人，就不要再纠缠我了。我们之间到此为止，这样对我和他。都够了，能不能不要分手？您好，是贺小姐吗？我是清醒演唱比赛的负责人，这边需要您配合宣传，您看你方便吗？好的，方便。Angie， 你最近怎么总往外跑啊？安安怀孕了，你要多陪陪她。安志。快来摸摸看看，这是我们的孩子吗？这是，这是，你是不是该收收心了？不要总在外面找那些不三不四的女人。子林不是不三不四的人。你竟然还敢去找她，乔南居，你是不是要气死我才敢行啊？啊！伯母，您别生气了。南枝，她只是被外面的女人迷了心窍，她肯定不是故意的。乔丹志，我就是太溺爱你，事事都顺着你。我跟你说啊，从现在开始，你哪儿都不许去，老老实实在家给我待着，好好陪着安安养胎，听见没有？南枝，以后我们的孩子穿什么颜色的衣服？是男孩还是女孩？乔丹志。我就这么让你讨厌吗？七年前贺子林在阁楼的时候，他是不是你干的？我要说不是我，你会相信吗？你让我怎么信你？你这个恶毒的女人，妈，什么都做不了，就别管我做什么。现在不用威胁他了，直接曝光。贺小姐，请问您这次获得冠军之后会考虑和霍氏签约吗？贺小姐，听说您之前在学校的时候因为私生活混乱而被学校劝退的事情是真的吗？对啊，快听您解释一下。贺小姐，请问您这次会考虑和霍氏签约吗？贺小姐，请问您这次会考虑和霍氏签约吗？贺小姐，请问您这次会考虑和霍氏签约吗？霍总，霍总，雨水工厂出事了，不知道谁把贺小姐的资料报出来，现在现场一片混乱。小姐，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，解释一下，
，乔南之。你这么放下他，那就让他去死吧！子宁，别怕，有我保护你。真的吗？和我结婚吧，成为火氏第一女主人，以后就没有人敢欺负你了。那他呢？那个被你伤害的女孩，如果她跟我一样被人谩骂、被人厌弃，你也会跟她结婚吗？你才是我的爱欢喜。可是现在，我还不想结婚。如果你不跟我结婚，你怎么面对那些流言蜚语？没关系的，这么多年都已经过去了，以后没什么可怕的。今天的事情，谢谢你，我先走了。小宁回来啦！小莫呢？陈姐，你们分手了？为什么呀？是不是他嫌弃你什么？你跟我说，我找他去。没有，是我自己提的。我们本来就不合适，你自己想好了就行。不过有点可惜了，也没什么可惜的，再差也不会比以前更差了。我有陈姐在了，之后我们一起努力。嗯。喂，我到这儿了。啊，不好意思，我们现在不招人了。啊，我都到你们店门口了，你就不招人了？哎哎哎！哎呦，对不起，奶奶，你没事吧？我真的没看到。哎、啊，没事没事。哎，我听到你好像是在找工作。嗯<笑>，对，这嗯，正好啊，我的店就在前面，正在招人，你明天就来上班啊。啊，就在前面的餐厅，呃，明天来，别忘了啊！我不出事，奶奶，你给我留个联系方式啊！哎呀，热死我了！哎，你在这儿干嘛呀？有本事，快去把小贺给追回来呀！还不得我帮你？你不是不喜欢他吗？北风都跟我说了，小贺。才是你爷爷给你定的未婚妻，你得娶她。他不愿意嫁给我，一定是之前的事啊，伤透了他的心。放心吧，关孙子，奶奶呀、啊，这就去帮你把他追回来。南风，让你查事情怎么样了？顺着戒指查，马上就有消息。哦小朋友，你知道他有小秘密吗？见过你父亲吗？是吗、啊？小朋友，你知道你的父亲是谁吗？哎，小朋友，你知道你的父亲是谁吗？小朋友，有讲过你父亲是谁吗？小朋友，你知道他有讲过你父亲是谁吗？还是怎么样？医生说他有轻微的脑震荡，可能会导致终身的失明。你为什么呀？为什么我处处忍让他，他处处针对我？都已经什么都没有了，他为什么还不放过我呀？一味的忍让只会让敌人更加猖狂，你应该站出来。那你需要我怎么做？做个真正勇敢的何子宁。真正勇敢的何子宁。对呀、啊，那些留言都是假的，你需要什么都可以告诉我。你接下来打算什么？我准备打算离开。我可以回家安安度。我不可以。那我呢？可是你曾经不也是为了家安安度？抱歉，我不是吗？你要去哪儿？跟你没关系。你要离开我？关键是我们已经分手了。你那是单方面分手，我不同意。你为什么不能再相信我一次？我已经相信你两次了。第一次你让我相信你，然后你牵起了简安的手。第二次呢？你告诉我你曾经有一个女人，你说让我怎么相信你啊？行，是啊。
只要你走。是神给你的这枚戒指。一个让我恨不得千刀万剐的人。晨曦的爸爸。对，所以我这辈子都不会让他见到晨曦。真不恨他。一个毁了我一生的人，我不该恨他吗？你应该恨他。我先走了。他真的走了，那就帮他一把，你懂的。简安，我让晨曦做自己的配料。什么黑料啊，兰芝！姐，你能不能别装了？只要你能除免陈青，之前的一切我可以既往不咎。一个既往不咎就想解决掉所有的事情，乔兰芝，你给的筹码太深。那你想要什么？我要你们乔氏百分之四十的股权。你疯了！我怀的可是你们乔家的骨肉啊！我要百分之四十的股权，怎么了？休想！那我们结婚吧。好，答应。好，合作愉快。哼。安排下去，继续把贺子宁的黑料推上热搜。少爷，夫人让您筹办。先不用管。那简小姐那边，你是没别的事可做吗？知道了。我们两个生意很好的，你看这江多好，这样的亲父子就更好了。你在说什么呢？俩分手了，只不过想先想到你。我可都听到了。那我们俩。今天晨曦他玩的很开心，其实他一直希望有一个像你这样的爸爸。我和陈喜欢投缘，子明，你真的不考虑一下吗？哪怕不是为了你自己，你也要想想他人。你躲了简安七年，可以躲一次两次，但你真的要带着晨曦躲一辈子吗？他的未来怎么办？晨曦，你会不会觉得爸爸太懦弱呀怎么会做这样的梦？严山，我决定了，就按你说的做。你疯了！你明明说要澄清黑料，什么情况？答应我订酒店的，答应我结婚，酒店订了没有？反正我们两个都是不准备兑现诺言的人，那就互相折磨了。南芝，我做这些都是因为爱你呀、啊，爱你呀、啊，南芝，我爱你啊！疯子，疯子！现在没有了贺子宁，我们就可以永远在一起了，我们就可以永远在一起了。哈喽， Hello, 大家下午好。关于我的那些谣言，我想在这里跟大家澄清一下。这些照片，我相信你们都已经看到了。这完全是有人工合成的痕迹，像这一张，他们就是 P.S. 在一起的。霍总，贺小姐做的很好，咱们其实没必要这么做。他站出来解释已经很勇敢了，所以不管是我对他，还是对七年前的女孩，我都要做好自己。还有关于我的孩子，是，我是有一个孩子。
至于孩子的父亲，孩子的父亲，我确实不知道，因为当年就不这样。不要脸的事情你都做得出来，贱人！诸位，这就是贺子宁小姐承受的舆论压力，而、啊、这种压力，她正在承受七年。一个女孩子被冠以这样的谣言，她却没有做任何的澄清，反而到了今天，她依然承受有这种舆论压力。子宁，是我七年前害你未婚先孕，让你整整痛苦了七年。我想跟你说声道歉。现在让我来承担这个责任，好好保护你。贺子宁，你还真是走运。不过这样一来，你可倒是给自己挖了个深坑。我今天不会怪我妈。不会，谢谢你。真不会生气吗？今天下午，谢谢你在那个时候站出来帮我。我知道你不是那样的人。其实我就是因为你，我一直都记得那个男人带给我的痛苦，所以也是你不必这样。你的负面新闻都多到爆炸了，你还坐得住啊？我是有专业的公关团队。你什么情况啊？婚前还上杆子给自己抹黑啊？谁告诉你我是自己抹黑自己的？那不是那个，那婚讯怎么说？贺子宁这样都愿意嫁给你？他误会了，我都不知道现在该怎么跟他解释了。或是这次问题有点严重啊？怎么样？需要帮忙吗？贺总，咱们的股价又又下降了十个点，抓紧时间去调整。奶奶，还有子宁那边，不要透露任何的消息。你这是做什么呀？大爷说他已经跟你分手了，这是你在挑逗的东西。之后他不想再承担再见到你了。笑话！我现在可是怀了他的孩子，我要亲口承认。哎，沈小姐，滚开！沈小姐，您别让我为难了，少爷他是不会见您的。见不见我？不是你说了算。对不起，您拨打的电话已停机。他又去找贺子宁了，是不是？贺子宁都已经结婚了。乔南之，你逼我，这是你逼我的。哎，小贺，你看这件多漂亮啊！奶奶，这也太暴露了吧？这……你懂什么？这样才能迷倒所有人，我敢保证，到时候严琛看你啊，眼睛都不带眨的。奶奶，你别不好意思啦，之前奶奶错怪你，你不会怪奶奶吧？怪呢，奶奶，你不也帮我介绍一个工作？你认出来了，<笑>那我不是想弥补你吗？你可不能怪奶奶哦，要怪。你就怪延伸，好好好，不怪奶奶。婚礼当天拒婚，否则我会让你付出代价。怎么了？嗯，没事，耐心等先。哎呀，这不是我们家那块玉吗？找了很久找不到，原来老头子给你了呀。原来是这样。子宁，你来了，你找我做什么？不是你叫我来的吗？是简安说你说。简安，你做什么？当然是解释你了。结婚路上的绊脚石呢？还想拿那些黑料来做手脚啊？告诉你，不可能！既然这样，那就制造点新的婚礼。做什么？你你没做什么，就是在手底下点东西。明知
。你说的多少次？你做事还是那么没有防备心，永远都不长记性。这下高兴了。你俩终于在一起了。你到底要说什么？十分钟之内，记者会破门而入。你快点。是。我怎么这么远啊？我不管，我走在一起。贺小姐，我们接到消息，您跟乔氏集团总裁在约会，请问这是真的吗？乔律师，你可以出来澄清一下吗？乔律师，贺小姐，全是小三，你有什么跟我们姐澄清的吗？你有什么想说的吗？霍先生，发生了这样的事儿，您还会和贺小姐如期举行婚约吗？是很天的件事吧？他说什么就是什么。如果你们要是再敢造谣，我律师团倒是可以陪你玩一玩。哎。小贺，你怎么还没休息？我有点睡不着。延伸最近都很晚回来，他是不是工作太忙了呀？延伸啊，是原想保护的人才这么美丽的，也不知道护士现在这样。延伸啊，差点撑不住了。南风，你怎么来了？哎，到底怎么回事啊？我想老毛病那老毛病我怎么不知道呀？哎，你就别为难我，我走，他不让我跟你讲。嗯，好，自己去查。哎，别别别，我是因为上次的直播事故啊，加上上半次的绯闻，不纯罪证据，不灭新闻产生，这直接导致了霍氏的资产蒸发。我走，是因为最近太无奈了，所以才住院。那为什么没有告诉我这个事情？他是怕您担心，特地叮嘱我这不是霍子宁吗？怎么，现在霍氏破产了，所以躲在这儿偷偷的抹眼泪吗？关你什么事啊？你害了简家，坏了南枝，现在又跑来祸害霍氏呢？就来打我？我打你还需要他为什么？姐，我太过分。给我等着！医生，他现在有什么需要注意的吗？他还需要多休息，主要还是不要惹他生气。这边还不能生气啊？对。狐狸精，我都听说了，要不是你，我们严生怎么会救助你医院？姑姑，不是我，可别这么叫我。你还没嫁成霍家呢，我们霍家可不承认你这样的儿媳妇。姑姑，你这样欺负一个晚辈，不太好吧？言行粗鲁，不敬长辈，就你这样小贱人，凭什么进我们霍家的门？住口！好孩子，别听他胡说八道。奶奶呀、啊，支持你和延伸。谢谢奶奶，本来就是，还没嫁进来，霍氏股份就缩水百分之二十，这要真嫁进来，还得了？他呀，嘴上没个把柄，你别在意啊。没事了，奶奶，谢谢奶奶。那我就先进去了。嗯
，元神。元神，原谅我的不辞而别。这一次，我不是懦弱。他们说的都对，我不能太自私，让你一个人承受这样的苦果。我的离开，只是不想让你这么受苦，为我们的未来奔波。分别只是暂时的，我想出去看看，希望能找到我真心为之追求的事情。所以，让我们暂时分别。希望在不久的将来，你可以看到更好的我。是吗？他真的走了？好，我知道了。钱我照常给你打过去。南枝，你还在生气吗？谁让你进来的？出去。乔伯母听说了你的绯闻之后，怕我难过，特许我来看你。我让你出去，听不见吗？简安安，小心我解除乔氏跟你的合约。出去。好，我出去。等你心情好了，我再来看你。姑姑，有件事想和你聊一下。啊？你找我干嘛？你奶奶等会又回来啦？子明的事情是不是和你有关系？下次就走了，我可没逼他。你想清楚再说，否则你在富士分平可就没有了。我真的什么都没说。哦，对了，是简江，简江那个丫头告诉我的，跟我没关系。给我查一下简安，另外多看一下子宁那边。是。霍总，我想结婚，想少爷，出车祸去世。去找他们。一群废物，怎么搞的？凭我的能力，怎么可能见不到戏啊？安安姐，这是最近网上的热搜，说你仗势欺人，为加戏，还损失了三分之二的粉丝。不可能！安安姐，你冷静点，小心孩子。对呀、啊，我还有孩子，南枝他一定不会不管我的。南枝。网上的人都编造绯闻污蔑我，你。三月四，是不是你做的？南枝，贺子明都死了，你现在该回归家庭，收收心了吧？不行，只有他一个人。这件事情我会继续调查。如果真的是你干的，我绝不了解你。啊不是他，给我查。是。晨曦，你先跟阿姨进去。今天谢谢你送我们来车站。不客气，大小姐，我都已经安排好了，这次就去旅游散散心。那天谢谢你就。当时我看到了你有危险。你没事吧？啊、哦，我没事。你是？哦，我是城管家的儿子。是你啊？这次就是他让我来的，幸好赶上了。幸好。是安安小姐，这次他没有得逞，肯定不会善罢甘休的。所以我已经准备好了，您跟我走就行了。放心吧，那两个人是个酒鬼，肯定搞不清状况。那两个假人也可以骗过一段时间，到时候你已经走得远远的了。谢谢。那你也多保重。你明知道
，事业对我那么重要，你为什么要帮助傅云石，散播我的黑料？你对子宁不也是这样吗？所以你就要伤害我，是吗？我可是怀了你的孩子呢！别跟我提孩子，你知道这个孩子是怎么来的？他说的不是你的千万遍，以前是我眼瞎了，从今往后我不会再信任了。哪知，那子宁有什么好感？我只不过是个恶搞怀孕的贱人，你是知道的呀，我是干净的。哪知，我那天那么开心。让我恶心，就你要死！你说什么？他在哪儿？我永远都不会告诉你他在哪儿，你他妈死也不会知道他在哪儿。快进去，咱们来吃个小蛋，咱两个人小吃班了。咱们就是嘛。你来国家呀，能把这些草除一除吗？看谁除草除的多。啊，你在这儿呢，找你半天。子宁，你不是坐车去商场了吗？爸爸他公司临时有点事儿，所以他就开车出去了。你说什么？快回去吧，妈妈叫你回去补课呢。走，走。哦。你看到孩子了吗？啊。你看见我的孩子了吗？他怎么跳了？他走丢了！啊！你看见我的孩子了吗？他走丢了！你看见我的孩子了吗？你们都没有看到孩子啊！啊！你们都没看到我的孩子。哎，郑快莲，孩子丢。那货市的老板丢，孩子老婆都丢。哎，走吧，走吧。重金悬赏已经发出去了，应该很快就会有消息。霍，霍总，出去。是。呀、啊，霍哥哥，赶出去。我知道胡子宁在哪。条件。我要五百万。可以。他出车祸被人救了，他就跟着一个男人，往南边跑了。啊不，往北边跑了。哎哎，我有办法让他主动现身。霍总，别相信他。什么办法？我现在不能告诉你。贺子宁，你要想知道七年前那个男人的身份，就到简家。好，霍哥哥，虽然天很晚了，我能不能先回去啊？我不确定你是否在骗我，所以你必须得来这里，直到他出现为止。霍总，有消息了，对方答应三天后在简家见你，但是不确定是不是贺小姐。姐，爸爸的死会和你有关吗？妈妈，子宁，他也不是故意的，怎么怪你？
，害死人的吧？死的人怎么不是你？霍哥哥，子宁是因为我才被出现。贺子宁的离开，谁也没有告诉。他也许就是为了躲着你吧。你如果就这么去了，那他万一再也不肯出来了怎么办？霍总，找人跟着他。是。三年后，我需要你出现在剑家。到时候，我若是请你请十倍。东西呢？贺子宁，我有时候真想不明白，霍延生对你那么好，你为什么非得对一个根本不知道是谁的男人念念不忘呢？跟你有关系吗，简安？你看看你啊，从小到大住在那么大的房子里面，就连乔南之失忆了，都记得你最爱吃的是。可是他最后还是跟你在一起了，你还想要什么呀？在一起？你知道我为了这些付出了多少吗？我努力学乐器，学传达，学变得温柔。可是他最后是跟我在一起了，看来只是一个叫乔南之的木偶。他心里，他心里只有你。不过就是一个连和谁都不知道睡了的简生。简安，你真的爱乔南之吗？你真的爱他吗？你只不过是好胜心和占有欲而已，根本就不爱他。这把剪刀，你还记得吗？你去了老房子，发现了他。你去了老房子，发现了他。你应该记得吧？我不知道你在说什么。不知道。七年前你拿着这把剪刀做了什么？他为什么会出现在爸爸的车里？你会不知道吗？这就是把原意剪刀，谁会想到拿它去车里？明明扔在了这。可是你的亲生父亲，是，是我剪断了刹车线，那又怎么样？这下你满意了吗？谁要命这么短啊？你杀了人，居然毫无悔过之心，你就真的不怕受到制裁吗？谁会想到是我？要说的话是你。是你捡到了刹车线，是你中途下车，是你害死了爸爸，是你害死了爸爸。为什么呀，姐？你为什么这么好？为什么呀？我恨你，我恨你毁了我的一生，我恨你辗转反侧，我恨你什么都不用做，就用一切。男人怀了你，所以几年前我就找男人怀了你。呸！我找男人怀了你，真的是你，那个人真的是你啊！这一切也该结束了。是不是很熟悉啊？他就是当年你那个男人。姐，你想干什么？你不说你很想他吗？方家，嗯，我说了，你来了就别想走。真可惜啊，七年前没有录到那个视频，你请大家好好看。放下。<咳>
，愣着干什么？还不赶紧追呀、啊！霍总，贺小姐的求救信。莫为简家，一个苍蝇都不许放过。是。跑啊！你继续跑啊！进，动手啊！慢点。佳佳，不要！<笑>哎呀，这是什么呀？这么紧致！本次从救护室走了，我来给你们解答。这就只有你媳妇，过分东西。继续，不要。姐啊，这样做哎，就不怕男子高升气吗？凭你？对，因为毕竟男生还是很喜欢我的。不，害的是我，他。是我，害的是我。安生，安生，你怎么了？我不听劝了，你说的没错，我爱的就是你。真的？不，安生，我知道，这样我们就可以永远在一起了。对我说了吧，去死吧！对我说了吧，去死吧！张云，难吃，难吃，难吃，难吃，难吃。你不要死！你不要死！你不要死！啊！胳膊有没有受伤？你放下吧，是不是很疼？对不起，我是不是碰到了？是。严轩，其实我也不是真想。简安的口供，他已经被抓了，择日开庭。那和他一起的那个男人呢？受伤了，而且就住在这家医院。那他在哪个病房呀？这我都不知道。怎么了？选他也不是，但是一方的医院还是做前期鉴定。郑年，你要找的那个男人就是我。你说什么？是你？七年前和你共度那一晚的那个男人，其实就是我。你说什么？是你？七年前和你共度那一晚的那个男人，其实就是我。你知不知道这七年我受了多少委屈，多少苦？啊啊！我不能受苦。没事，你去打吧。啊啊！那你是什么时候发现我的？其实之前也在猜测，那天在人家看到我他，我才确定，就是你。说那时候怎么死活不让走？原来是因为这个。我愿意用我的余生去弥补你
逃げんちゃうでも。僕へん。我希望我们的余生可以共同互相照顾，而不是单方面。所以，侯先生，你愿意娶我吗？嗯。